estar movilizados el primero de mayo es reivindicar la dignidad que como clase tenemos para eh, lograr y, y luchar por una sociedad eh, con justicia social y con soberanía para los pueblos. Como eso no sucede porque quien hoy define los destinos de la política económica y social eh, con un plan de ajuste eh, es el Fondo Monetario Internacional. Eh, hoy decimos fuera el Fondo Monetario Internacional. Necesitamos construir un, un presente de justicia y dignidad para nuestro pueblo. El fondo no nos lo va a dar y el gobierno no vino eh, a hacer una... Eh, una opción de Macri para hacer más de lo mismo. Por eso las trabajadoras y los trabajadores ganamos las calles y decimos hasta que no echemos al fondo, hasta que no logremos medidas concretas en beneficio de los sectores populares, vamos a continuar profundizando nuestro plan de lucha. Claro mensaje, que se vaya el Fondo Monetario Internacional de la Argentina, que se vaya el Fondo Monetario Internacional de Latinoamérica, porque entendemos, estamos convencidos desde la CTA Autónoma, desde ATE, que el fondo y sus políticas sirven para eh, multiplicar las penurias de las mayorías populares. Por eso nosotros creemos que de esta crisis basada eh, en el neoliberalismo, profundizada por la pandemia, se sale con una propuesta con centralidad en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción sustentable. Y eso nada tiene que ver con la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Le exigimos al Gobierno Nacional que vuelva a su mandato fundacional, que son políticas de reparación de derechos. Es necesario un cambio de rumbo porque hay millones de compatriotas que no la están pasando bien. Y por otra parte, si se quiere evitar la restauración neoliberal en el plano electoral, la única alternativa que tiene el gobierno es rápidamente enfilar para su mandato fundacional, insisto, que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. El mensaje es claro, no es solamente la CTA, no es solamente ATE, sino que hay más de 100 organizaciones sociales, sindicales, religiosas del movimiento de mujeres que abrevaron a esta actividad y que, y que con mucha claridad planteamos basta de ajuste. Hoy realmente, justamente no tenemos nada para festejar porque la clase trabajadora en su conjunto le está pasando mal, ¿no? Necesitamos que el gobierno nacional se ponga firme, que priorice la deuda interna con su gente, con su pueblo y que no priorice al Fondo Monetario Internacional. Hoy tenemos incluso trabajadores formales, ¿no? Bajo relación de dependencia, que ven cómo su, sus ingresos salariales valen o alcanzan para cada vez menos. De ahí para abajo, jubilado, jubilada, que tampoco les alcanza ni para los remedios. Tenemos a la economía popular organizada como nosotros dentro de la UTEP, pero por fuera, porque la UTEP somos una minoría, pero tenemos casi 8 millones de personas por fuera del sistema. O sea, que si no venden el pañuelito, que si no venden la bufanda y la manta, no garantizan un plato de comida posta en su casa.